Hi, everyone. Good evening. Hi. Hello. Hi, Raquel. Hi, Julio Cesar. Buenas noches. How are you? Bien, gracias. Bien. Excellent. ¿Qué tal? ¿No llovió por ahí? Mm -hmm. Okay. All right. Let's see. Angel and Rene. Hello. Hello. Stamp por ahí. All right. Vamos a ver qué tal. ¿Terminaron la sección número tres? Sí. Sí, ya. Yeah. Okay. Perfect. Mm -hmm. Excellent. Excellent, Angel. Ningún problema para finalizarla? Todo bien? Yo al final eh, logré resolver la, lo que no había podido, así que. Ah, okay. 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 Mm -hmm. okay. okay, perfect. All right. Good evening, teacher. Hi, Renee. How are you? I feel fine. Thank you for asking. Excellent. Thank you. No problem. Let's see, guys. Okay. All right. I'm sorry. I got a pass from the mass. All right, guys. So, I'm going to start. En honor a los que están acá, bienvenidos. Gracias por estar acá. Vamos a iniciar eh, nuevamente. Eh, con otra semana más, ya es la tercera semana y esta semana vamos a llevar las cosas un poco más relajadas y vamos a tratar de practicar algunos temas que no, no pudimos practicar tanto la vez pasada, ¿ok? Así que lo primero que vamos a hacer es hacer un pequeño juego. Ahorita se los pongo, permítanme. Para que veamos y que practiquemos un poco el, el Simple Past, ¿ok? Recuerde que tenemos dos maneras eh, de responder en el Simple Past. Podemos responder, bueno, de hecho tenemos dos tipos de preguntas. Tenemos Yes to Questions y también tenemos Information Questions, ¿ok? A las que solamente respondemos Yes or No y también a las que tenemos, eh, que tenemos que responder de una manera completa. A las que le respondemos de manera completa, eh, acordémonos que hay una pronunciación eh, que tenemos que utilizar y muchas veces la pregunta eh, nos dice el verbo que vamos a utilizar, ¿ok? Así que acá tengo algunas preguntas. Vamos a jugar entre todos. Todos vamos a hacer el color verde y pues vamos a ver hasta dónde llegamos para terminar el juego, ¿ok? Vamos a ver, Julio César, you're, Julio César, you're going to be the first one. Acá tengo un pequeño dado y vamos a ver qué número le toca. Okay. Vamos a ver cuántos números vamos a mover. Tres números. Okay. So it's question number three. Vamos a ver, Julio César. Describe your evening. What time did you go to bed? Entonces ahí tiene que hacer dos cosas. Okay. Describe your evening y luego nos dice what time did you go to bed. No le escuchamos y le hacer disculpe, permítame. Ahí sí. Ajá. Ahora sí. ¿No? Ahorita, ahorita, ahorita voy. Ok. Um. Mm. Escribe tu noche. Uh -huh. and, y at the end, en el final nos dice what time did you go to bed. Uh -huh. In my evening, um, um, I'm prepared the alimentos. The food? Uh -huh. The food. For my, for my family, mm -hmm. and I go to bed um, at the 
20, 20 p.m. Mm -hmm. Okay, that would be uh, 11 p.m. or 12 p.m. Ah, 11, 11 uh -huh. p.m. Okay. Uh -huh. All right, perfect. Excellent. Thank you so much. Let's see, Angel, you're, num you're the next one. Let's see, Angel. Sorry, que número le toca. Okay. Um, Angel, uh, did you watch TV last night? That's the first question. Did you watch TV last night? Go, go back to. Did you watch TV last night? Uh huh. Yes. Okay. So the next question. Is, the next question is, what did you watch? Que vio. Mm -hmm. What did you watch? I watch the news. The news. Ajá. En este caso, como estoy utilizando la pregunta, utilizando el verbo presente. Pero como las preguntas, las preguntas han pasado, tengo que hacer ese cambio. Decía, I watched. Ajá. I watched. I watched the news. Excellent. I watched the news. Okay. Let's see. Let's see. The next one. Okay. One minute. Okay. Let's go back to the other one. Can you tell me, talk about your life when you were a child? Okay, my childhood. When uh -huh. was a child, I think my my child my my childhood was very interesting because uh -huh. I had a uh, a lot of um, stuff. Because uh -huh. first of all, I I I lost my my mom uh -huh. when I when I was uh, eight years old, and oh. then I lived with. With different uh, parents. Mm -hmm. And okay. that's it. <laughs> okay, oh, great. Okay. Thank, you so Thank you so much. Thank you so much. Next one. Now I'm having Rene Guevara. Okay, Rene, welcome. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Number five. Okay, number five. Number five. Okay, so Rene, talk about your life when you were a child. Um, well, when I was a child, I, I learned a read. And uh -huh. I I was studying my favorite school uh -huh. in uh, one more, one second more. Ver. I ah oh, I skin I um, como se dice enfermar se me olvidado sí. Sí. Uh -huh. and I seek to the Barcella. Ah, okay. Ah, so I got sick with chicken pass. That's how we call it. Chicken pass. Uh -huh. Chicken pass. Chicken pass, okay. Thank, okay. You. Thank you so much. Uh, yes. Let's see, Jose David. Okay. Uh, one minute. Okay, let's see, Jose David. Okay, let's see, Jose David. Okay, let's see, Jose David. In the evening, uh -huh. I I study English. Uh -huh. I read I read about my jokes. Uh -huh. um, joke about uh, teacher. Uh -huh. um, um, topic top lawyer. Yes, me. Um, I got that uh, 12 or 2 p.m. 12 p.m. Okay, perfect. Remember, okay, excellent. In this case, we're going to go. In this case, we're going to go. In this case, we're going to go. Okay, let's see. Now we're going to go with Sandra. Sandra Miranda. Let's see, Sandra. Let's see, Sandra. Number five. Let's see, Sandra. Number five. Number five. Okay, let's see. Yesterday I didn't. I didn't take I didn't because. Uh -huh. uh, yesterday I didn't take a shower because I didn't. Okay. 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 I 
I I bought the grocery in the supermarket. Tampoco hice. Entonces, en el caso tiene que decir I didn't buy groceries in the supermarket. Uh -huh. Okay, en el presente, I didn't. Okay, uh -huh. I didn't uh -huh. buy groceries in the supermarket. And uh -huh. I didn't, uh, I didn't, uh, it's for, no, that's the, the audio, aerobic. Ah, I didn't, I, I didn't do exercise, uh-huh. Okay, okay, I didn't, I didn't do, um, I didn't do, I didn't do, I didn't do exercise. Okay, excellent, thank you so much. Okay. Huh? And the last one, uh, por el honor del tiempo y más adelante vamos a regresar acá. Okay, vamos a ver, Noria. Noria, you're the last one. 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 You're Yes, I did. Okay. Yes, I did. Okay. Uh -huh. What is the number? Uh, the Bible. Yes. The Bible. Bible? Yeah. Ah, the Bible. Okay, excellent. Okay. Bible. Okay, excellent. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Okay. Let's see. Angel, Henry, Sarai, Betty. Que me hace falta varios. Okay. Así que si usted no ha participado, más adelante lo va a hacer. No se preocupe. Okay. Este, a los que se acaban de encontrar, les decía que esta semana vamos a practicar eh, un poco del CIPAS. Ya que la semana pasada lo tuvimos que ver un poco rápido porque teníamos que cubrir las, 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 las tres primeras secciones, ¿ok? Así que era importante para que, que tratamos de responder. Puede ser preguntas en el pasado, así que tratamos de pensar en una, una práctica de la diferencia de pronunciación, de los regulares, ¿okay? Porque no es nada más de hacerlo para la compañía hispana que tú, sino que es lo práctico. Y lo contrario, eh, se, nos, se nos olvida, por ejemplo, pronunciación, se nos olvida lo que tenemos este tipo de pronunciación para los regulares, o de repente se nos olvida cuál es el verbo pasado de un regular. Entonces, pues, para estar los practicando. Ellos que eso ya lo pasamos, pero probablemente lo voy a encontrar en la sección en el examen final de la sección número 5. Entonces, por eso es importante mantener fresca en nuestra memoria, especialmente este porque eh, eso ayuda. Ya la había la pregunta, la sección número 3. Eh, ¿Ya pudieron hacer el examen? Yes. 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 Okay. Yes. Okay. Yes. Okay. Okay. Perfecto. Okay. Thank you, Sabi. ¿Qué tal más? ¿Ya puedo mirar? ¿O todavía no? Sí, sí, sí. 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 Porque luego se va a empezar luego de las actividades y al final se le va a hacer más difícil hacerlo todo en un solo día. ¿okay? Así que hay que hacerlo ya sea después de la clase o hasta la clase o en la mañana, si ya son tiempo. Entonces trate de hacerlo para que no tengamos informaciones. Recuerda que es un mínimo de 80% que tiene que tener para poder dar el siguiente módulo, ¿no? eh, de curso. Entonces ahí ya sería un gasto extra eh, para ustedes o simplemente eh, incluso no usar el tiempo. Hay que hacerlo para mí. Así que los insto para que terminemos por lo menos la sección número 3, ya que ahora estamos iniciando con la sección número 4. Ya voy a empezar con eso ahorita. Eh, de hecho, bastante corta, que de hecho la sección número 5 la vamos a empezar el día, eh, el día jueves, ¿ok? Porque eso sí nos va a llevar un poquito más de tiempo, igual que el pasado, ¿ok? Así que eso va a ser súper corto. Vamos a hacer unas cartas prácticas. Y como les mencionaba anteriormente, siempre de estar practicando el pasado, ya que eso nos va a ayudar mucho, mucho, mucho en el futuro. ¿Ok? Sí, claro. Dígame. Y el 17 va a haber clases. El Día del Padre. Ah, esa es una buena pregunta. Fíjense que voy a consultar porque no, no, no. Eh, ah, ah, ahora sí, yo me voy a no la plataforma como que eso no va a ser muy pesado si dejamos todas esas cosas al final antes de que sigamos practicando con, con eh, antes que sigamos practicando con, con, con el jueguito que tenía acá arriba ahora vamos a ver un poco sobre adjectives ok adjectives we use adjectives for describing objects 
we use adjectives for describing places, and also we use adjectives for describing people, okay? Today we are going to learn how to describe people, okay, persons. So we are going to learn how to describe. Probablemente ustedes ya sepan algunas de esas palabras. Eh, acá les dejo el link que yo voy a utilizar para poder mostrarles eh, algunos de estos adjetivos que vamos a utilizar. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas o la semana pasada les compartí un link para que pudieran practicar los, 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 los verbos en pasado, verdad? Voy a utilizar la misma página solamente que ahora con adjetivos. Entonces es un link diferente al final en el WhatsApp, al final de la clase, se lo voy a compartir en WhatsApp para que lo puedan practicar ahora o mañana si es posible para que ya tengamos fresco en nuestra memoria ese tema, ¿ok? Que sería de los adjectives. Bueno, ahorita lo vamos a ver por si tienen algunas dudas y vamos a ver que es muy, muy fácil el, 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 el aprender este, o el conocer esos, esos temas. A ver, ahí está. Acá tengo esta misma interfaz. Ahora dice adjectives and appearance. Vamos a tratar de describir. Vamos a tratar de conocer algunos adjetivos para describir la apariencia de una persona. ¿Ok? Entonces, acuérdense que tenemos, eh, por ejemplo, tenemos personality adjectives. Por ejemplo, alguien que es chistoso, podemos decirle funny. Alguien que es enojado, podemos decirle angry. Alguien que es triste, le podemos decir sad. Pero vamos a enfocarnos un poco más en la apariencia física. ¿Ok? Entonces, nada más para que se acuerde, este programa está dividido, o esta página está dividida en varias secciones. Al lado izquierdo, si usted lo usa desde su computadora, al lado izquierdo va a haber estas opciones, las cuales usted puede utilizar para, eh, para eh, practicar el tema lo más que pueda. ¿okay? En, en su computadora probablemente le aparezca en español, le va a aparecer flashcards, perdón, fichas, aprendizaje. Porque como en el celular la, la, la pantalla es más pequeña, sino que con ustedes. Y luego, fáciles de identificar. Y ahí me va a dar vuelta a la ficha. Y automáticamente, si lo hace desde el teléfono, cuando usted le da una solución, se llama Long hair. En ese caso, sería short hair. Uh -huh. Short hair. 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 Aquí te vayamos viendo las experiencias que identificando la suya. Pero en la cámara, ¿no? Si se puede la cámara, vamos a ver si se puede ver si se puede ver si no se puede ver si 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 se puede Nada más que en inglés primero decimos el color y luego decimos hair. Por ejemplo, en mi caso, black hair, eh, no sé, white hair, red hair, blue hair, okay. cualquier color. Okay. Cualquier color es que se puede imaginar. Okay. De cabello, perdón. Ahora es un poco diferente porque no es yellow hair. Okay. No es yellow, sino que en este caso se llama gold, gold hair. Gold. No. Blonde. Blonde, hair, okay. blonde hair, que sería cabello rubio. Okay. Blonde. Uh -huh. Blonde hair. Blonde hair. Uh -huh. Blonde hair. ¿Qué sería cabello rubio? Blonde hair. Siguiente, vamos a ver. Acá, como decíamos, eh, es el color. ¿Ok? Eso es muy fácil. Black hair. ¿Ok? Black hair. Así que no lo voy a ver. Porque ya, ya, ya sabemos cómo se dice el color. Black hair. The next one. Así como teníamos cabello liso, ahora tenemos colocho, le decimos nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a ver ¿Cómo le llamamos a ese en inglés? Curly. Ajá. Curly hair. Curly. Curly hair. Entonces teníamos okay. straight hair, cabello liso, en curly hair. ¿Ok? Curly hair. Ajá. <laughs> en 
ese caso, eh, no tiene, ¿verdad? No tiene. Entonces vamos a ver cómo sería bold, que no tiene. Bold. Ajá. Bold. Ajá. Bold. Ajá. Bold. Bold. Ajá. Acá tenemos que hacer énfasis en la letra D al final. ¿Ok? Bold. Bold. Porque si no le vamos a decir pelota al cristiano, y no es pelota, sino que es, 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 es sin cabellera, ¿ok? Pelón. Sería bold. Ajá. Bold. Vamos a ver. Siguiente. ¿Ok? Significa pelón. Sí, pelón o... Ajá, pelón. Calvo. <risa> calvo, exacto. Se me ha ido, se me ha ido la palabra. ¿Qué okay? es Calvo, ¿ok? Calvo. Ajá. Bold. Es mostacho. Ok. All right. Excellent. Ok. En ese caso, hay unas personas que se confunden eh, porque asocian esta palabra con una, una barbería muy famosa que se llama The Mustache. Ok. Eh, la cuestión es que la escritura de la, de la, del, del lugar ese, de Mustache, es diferente a la palabra en inglés. Entonces, Bigote. en inglés sería Mustache. Ok. Ah. Mustache. Uh -huh. Mustache. Eh, creo que acá me equivoqué, creo que va con U. Uh -huh. Ya lo voy a revisar, ¿ok? Pero ya lo voy a revisar. Sí, es a mustache, ¿ok? Que sería un, un bigote, ¿ok? Con bigote. Uh -huh. Mustache, ¿ok? Mustache. All right. Ahora, ¿qué pasa cuando ya tenemos todo lo demás? Porque en, la, en anterior solo teníamos el bigote, ahora tenemos todo lo demás. Barbe. En este caso, en inglés, es beard. Barbe. Beard. 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 Ahora, no tenemos que decirlo como bear porque bear es oso. ¿Ok? Bear es oso. En este caso, beard es barba. ¿Ok? Beard. Vamos a imaginarnos que la letra E y la letra A son ahí. ¿Ok? Beard. A beard. Uh -huh. a beard. A beard. A beard. Uh -huh. Ahora, pájaro no se dice beard, sino que se dice beard. Entonces son palabras bien diferentes. Una cosita nada más que les cambie. Pero ahorita nos vamos a enfocar nada más en barba. ¿Ok? Beard. 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 Uh -huh. beard. Ok. Ahora acá tenemos a un chico. A él lo vamos a describir como... Vamos a ver, ahí está, ahí está. Young. 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 Ok, Young. Así es, joven. Ok, Young. Uh -huh. Young. Young. Ok, un jovencito. Young. Ok. Caso contrario. Ok. Contrario. Old. Exacto, old. O también old. lo podemos decir early. Okay. Every. Pero ¿cómo sería el de la mitad? Vamos a ver cómo sería el Por ejemplo, acá, dígame. Ajá. Eh, old es bien o maduro. Así es, ¿cuál es el caso? Sí, cualquiera de las dos. Hay, hay, hay una cosa que se también le podemos decir, digamos, alguien de o sea, 18 a ¿qué? 40 años, digamos que ya podría decir adulto, ¿verdad? Pero no es ni viejo, no es ni, ni, ni viejo, ni, ni, joven, ni joven, sino que ahí tenemos que ver que sería un intermedio. En ese caso, vamos a decir, mil age. Mil age. Uh -huh. Ajá, de edad media. No es ni viejo ni, ni, ni joven, sino que es mil age. Mil age. Mil age. Mil age. Okay. Así que sería una, una edad intermedia. The next one. Ok. Uh, this is uh, an appearance adjective uh, for, for men. Ok, ok, excellent. Ahí ya le dijo alguien guapo, ok. So, vamos a ver. That will be handsome. Ok. Handsome. Ok. Handsome. Ahora, handsome únicamente lo podemos utilizar para chicos. Ok. Handsome. Handsome. Ok. Eso es únicamente para chicos. Handsome. Si usted quiere describir un chico, handsome. ¿Ok? Caso contrario. Perdón, ese, ese es para ambos. ¿Ok? Eso puede ser tanto para chicos como para chicas. Entonces ahí vemos que los dos son 
bastante, bastante, o sea, no son así súper guapos, pero, o sea, se ven bien, se ven bien. En inglés no podemos llamar como eh, good looking, uh -huh. good looking, ok. Entonces, eso puede ser tanto para chica como para chico, ok. Good looking, good looking, good looking. Ahora tenemos para chicas, ok. Teníamos handsome. Para chicos, teníamos good looking para ambos, ok. Ese es, digamos, unisex, puede ser para cualquiera de los dos. And then para chicas, tenemos, tenemos varios. Tenemos beautiful, tenemos pretty, pretty, like pretty woman, tan, 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 right, pretty, beautiful. Y tenemos otra que es gorgeous, gorgeous. Gorgeous. Uh -huh. Gorgeous. Uh -huh. Gorgeous. Todos esos son sinónimos, ¿ok? Todos estos son sinónimos. ¿Ok? Son sinónimos. Beautiful, pretty, gorgeous. Uh -huh. ¿Bien? No se aplican en, en, un, en un momento determinado especial. Ya vamos a ver en qué momento vamos a utilizar. Eh, bueno, esos tres usted lo puede escribir eh, como estamos hablando de una mujer, ¿verdad? Eh, ya vamos a ver en contexto en una oración cómo se utiliza, pero ahí usted, si usted la quiere describir como pretty, es como que le está diciendo beautiful, pero en otra palabra. O si usted le dice gorgeous, le está diciendo beautiful, pero está utilizando otra palabra. Son sinónimos, entonces ahí lo puede utilizar para describir a una mujer, ¿no? de cualquiera de las maneras. ¿no? Wonderful. Wonderful, um, wonderful. Sí se puede describir, pero wonderful no es tanto como apariencia. Ajá. Uh -huh. Wonderful no sé tanto como apariencia. Pero Wonderful siento yo que ya como complementario, que es una mujer este, maravillosa. No en sí, o sea, maravilloso no se puede ver. No sé si me entiende. ¿Okay? Integralmente. Ah, exacto, ya sé como integralmente. Entonces, eso se puede escribir alguien como Wonderful. Pero ahora estamos hablando de Ethereum, estamos hablando de apariencia, así lo que podamos ver. Entonces, okay. en ese caso, ajá, en ese caso, la vez, es eh, utilizar de esa manera. ¿Okay? Right. The next one. Acá tenemos a alguien súper, súper bajito comparado con el otro chico. ¿sí? Vamos a poner un lado. ¿Ok? Short, ajá, uh -huh. short, ajá, uh -huh. acá son las damas que están en circo, que se llama short. Oh, Ahora yo, sure. yo he escuchado a unas personas que dicen small, small es small para objetos, small, uh -huh. usted puede escribir a cualquier cosa, no sé, una pelota, un flat, pero una persona small, no es short, ajá, short. Little, um, little, que también es para objetos, ajá, uh -huh. uh -huh. ok. Pero ya, for people, para la persona, es more short. Dígame, Sandra. Eh, no, Sandra. Los pantalones cortos le llamamos short. short. Ah, los pantalones cortos. Ah, ah. A, a, a eso le llamamos shorts, pero con S al final. Ah, ah. Yo, ajá. Ajá. Ah, okay. Ajá, estamos hablando, en ese caso estamos hablando de un par de pantalones cortos. Entonces, en inglés, ah, eh, se me dice, uno en español dice la mi short, ¿verdad? La mi short, así como está acá, ¿ok? Pero en inglés es short. Permítanme que esté escuchando ahí un perrito. Okay. Eh, short, eh, solamente con la T es para una apariencia física. Pero eso está hablando de lo que se va a poner ahí sería shorts, con S al final. Uh -huh. Es como pants, que siempre lleva S al final. Uh -huh. Pants o shorts. Uh -huh. En este caso es short, la apariencia física. Uh -huh. All right. Ahora vamos a, aquí vamos a ir como escalando. Okay. Primero tenemos short, alguien bien bajito. Luego vamos subiendo un poquito más. Así que esa persona no es súper alta. Si se fijan, comparado con la carretilla, está bastante pequeña, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo sería la siguiente escala. Fairly short. ¿Ok? Fairly short. Que sería un poco, un poco bajo. ¿Ok? O un poco pequeño. ¿Ah? Short sería como lo mínimo. ¿Ok? Lo más pequeño. Then we have fairly short. ¿Ok? Fairly short. Fairly short. ¿Okay? Siempre bajo. ¿Hola? Siempre bajo. Sí, siempre bajo. ¿Okay? Fairly short. Pero un poquito, quizá un poquito más que short. Entonces, por eso se le llama fairly short. Uh -huh. Luego, escalando siempre, tenemos el que está en medio. ¿Right? El que está en medio. Vamos a ver. Medium height. Medium. ¿Okay? Medium height. Medium height. Uh -huh. Medium height. 
medium height, uh -huh. medium, medium. Oh, medium medium height, uh -huh. medium height, all right, medium, medium height, medium height. Luego tenemos lo que sigue después de eh, tall. Ajá, uh -huh. tenemos pretty tall, okay. Pretty tall, pretty tall, uh -huh. bastante alto, okay. Pretty tall. Can be. Yo sé que en este caso pretty. No. Yo sé que en este caso pretty. Eh, yo sé que la venimos manejando como bonita, ¿verdad? Pero se puede combinar pretty tall para hablar de que sea un poco alto. ¿okay? También se puede ocupar esa palabra para, para pretty tall. ¿okay? Eh, para definir la altura. Y últimamente tenemos... Super alto, ok, ahí comparado con el perrito, ok, porque tenemos pretty tall, que sería después que va de medium height, ok, entonces ya lo último que sería super alto sería very tall, very tall, okay. very tall, ok, si usted conozca a alguien que, que parezca que mide dos metros, ahí sería very tall, okay. very tall, very tall, uh -huh. excellent, entonces, y con el, y con el big teacher, Ah, big también es para objetos. Ajá. Oh, ok. Ajá, ajá. Big también es para objetos. El correcto, el que deberíamos de usar es tall. Ajá. Igual, okay. eh, small es para objetos. El que deberíamos de usar para apariencia sería short. Ajá. Short. Ok. Ajá. Excellent. Entonces, esa es la lista de 21, eh, 21 appearances que hemos visto hasta ahora. Acá nada más le doy clic en back para regresar al menú principal, para que yo vea todas las opciones que tenía anteriormente y que yo pueda seguir practicando, ¿verdad? Con, 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 eh, con las demás actividades que tengo acá. Ya se las voy a mostrar. Recuerde que aquí esa es una manera bastante interactiva de poderse aprender eh, eh, esas palabras. Así que acá las va a encontrar a su lado izquierdo, si está utilizando su computadora. O si está utilizando la 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 Alright. Alright. Okay. Vamos a ver, vamos a practicar una Vamos a practicar una pequeña conversación, okay? Antes de irnos. All right. You say she's very tall. She's very tall. Mm -hmm. ¿Se escucha? ¿No? ¿Se escucha? Sí. Yes, yes. Ah, ok, perfect. Thank you so much. Ok. All right, voy a leer la conversación. Cualquier pregunta que tengan sobre el vocabulario me avisan. Y luego le voy a pedir a ustedes que me ayuden. Ok, vamos a ver. I hear you have a new friend, Randy. Yes, her name's Ashley. And she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About six feet two, I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. Okay? Alguna palabra que vean por acá que no la reconozcan? Ya vimos la mayoría de, de, de apariencia física, ¿verdad? Como gorgeous. Tall, red hair. Aparte de eso, alguna otra palabra que no conozcamos por acá. ¿No? Teacher. Ajá. Antes de continuar con esta presentación, uh -huh. en el caso de mi cabello, es white hair o gray hair. ¿Cómo se lo quiere describir? Como white hair or gray hair. Uh -huh. Okay. Mm -hmm. Thanks. Yeah, no problem. Mm -hmm. 
All right, creo que acá hay una palabra que quizás es primera vez que la ven, que es six feet and two. De seis pies y dos, dice. Oh. Para hacerles yes. cero, yo, yo no, 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 no sé cómo hacen la conversión de los pies y todo eso, porque nosotros trabajamos en el, en el, en el caso de, de Latinoamérica, eh, trabajamos con, otro, con otras medidas, que serían los metros y los centímetros. Okay? Acá abajo se los pongo. 31 centímetros, un pie. Ah, ok. Va, <risa> imagínese, ya ni me acuerdo de eso ya. <risa> Aquí, meters and centímetros. Okay? Entonces, esta medida, la que está mencionando acá Randy, eh, seis pies y dos pulgadas creo que son. Entonces, así es como lo manejan en Estados Unidos, así es como manejan ellos las, las alturas. Entonces, eh, ni modo, ¿verdad? Sí, así está la conversación. Pero en realidad, cuando nos preguntas qué, qué tan alto es alguien, nosotros podemos responder en metros o en centímetros. ¿okay? No hay ningún problema a la hora de responder así. Porque nosotros sabemos cómo responder así. Ahora si me preguntan que me miden pies, ahí ya yo me quedo corto porque no sé cómo hacerlo, ¿verdad? Pero igual, eso es nada más un así uno, del idioma. Ajá. Así 1.90 mide él. Ajá, ah, ok, ok, perfecto. Bueno, está hablando de la chica en ese caso, de la, de la chica que me dio una... Sí, ¿Cómo sería yo? Si le preguntan, ¿cuánto mide? 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 ¿Cuánto Okay. I hear you have a new girl. Yes, her name is Ashley, and she is gorgeous. Really? What's she looking? Well, she's very tall. How tall? About six feet. I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has a beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She wouldn't. Okay. Thank you so much. Thank you. 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 How old is it? Two months old. Wow, oh, no. How old is her hair? She's pretty for red hair. And how old is she? No, she wants to be. Okay, excellent. Let's see. 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 What does she look like? Well, she's very tall. Well, she's very tall. Yeah, but Emily is not. How tall? About six feet two, I suppose. How tall is that? What is her hair? She's beautiful right here. Y tenemos que escribir las preguntas. Entonces, vamos a practicar bastante eso para que no pese nada. Yo sé que ahora sí puede hacerlo, pero por ahorita no puede hacer ni mención de plazo de la semana. Así vamos a ver. Ya vamos a ir por ahí. Ya vamos a ir por aquí. 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 Describanos un sueño que tuvo. So much. Eh, otra vez, muchas gracias a todos por estar acá. Eh, yo sé que probablemente algunos nos toque trabajar mañana, así que tome todas las precauciones, tenga cuidado y espero verlos mañana. Okay? Así que, have a good night and see you tomorrow. Okay?
Love you. Good night. Bye. 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 Bye.